ถ้าขึ้นมาจากทางท่าเรือเนาะจะต้องเลี้ยวขวาเลยครับผมก็ทางโรงแรมแค่แนะนำเนาะเวลาที่จะไปคาเฟ่รับไปคาเฟ่ที่นี่จะต้องไปช่วงน้ำขึ้นนะนี่ก็เป็นเรือขนของนะที่ชาวบ้านเขาใช้ขนของใช้ขนมาจากวัตถุดิบจากฝั่งกระบี่นะครับผมพอเข้ามาช่วงนี้ทางเดินมันก็จะเล็กลงแล้วอาจะเล็กลงกว่าเมื่อกี้นี้แต่ก็ยังสามารถเดินได้สะดวกอยู่ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะที่เห็นหน้าพงหน้าผาแถวนั้นก็จะมีกิจกรรมในการปีนเขามีโพเตอร์บาร์คอยบริการสามารถจะสั่งอะไรไปทานก็ได้เนาะนี่ถัดกันมาก็จะเป็นสะพานไม้อย่างนี้นะเออเป็นบันไดขึ้นไปแล้วก็ปีนขึ้นไปถ่ายรูปตรงนั้นได้นะที่นี่ก็มีน้ําปั่นผลไม้แล้วก็เบียร์จำหน่ายให้เราไว้คอยชิมกันเรื่อยเดินเที่ยวกันที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตนะครับผมตรงนี้มันก็จะเป็นที่รับประทานอาหารติดกับสนามบินเลยเออก็มีเครื่องบินจอดอันนี้ผมสั่งผัดไทยมากินนะแล้วก็แล้วก็สั่งสุกี้มากินยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยและช่วงท้ายนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาสเวนมาดูบรรยากาศที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูตอนเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงกันแล้วก็ผมจะมีความสนุกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวทีทีไปเที่ยวไล่เลี้ยงว่าอยู่สักเท่าไหร่เราก็เดินแข่งมาถึงสนามบินนอนเมืองแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชนัดออนทัวร์คลิปนี้จะเป็นวันที่ชนัดออนทัวร์จะเดินทางกลับนะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่4โมง20นาทีเรือที่ชนัดออนทัวร์จะต้องลงเนี่ยชนัดออนทัวร์จะต้องลงเรือจากไล่เลไปยังจังหวัดภูเก็ตนะครับผมเพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินที่ภูเก็ตนะครับผมเรือจะออกประมาณบ่ายโมง40นาทีเวลาที่เหลือเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเช็คอินกับที่หาดลับที่เขาจะต้องมาเช็คอินเวลาที่จะมาไล่เลนะครับผมอันนั้นก็คือวิวเลบาร์นะครับผมไม่รู้อ่านชื่อผิดหรือเปล่านะครับผมก็บรรยากาศเป็นเช่นไรชาร์ลส์ตัวทัวร์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันถ้าขึ้นมาจากทางท่าเรือเนาะจะต้องเลี้ยวขวาเลยครับผมถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะเป็นถ้าไปทำผนางนะครับผมส่วนถ้ามาจากาหาดไล่เลเดินมาจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายผ่านโรงแรมที่ผมพักเนี่ยนี่ก็มีนักท่องเที่ยวเขาก็เดินไปแล้วก็เดินกลับมาแล้วครับผมทางด้านซ้ายก็จะเป็นโรงแรมที่ที่ผมพักอยู่นะก็ทางโรงแรมแค่แนะนำเนาะเวลาที่จะไปคาเฟ่รับไปคาเฟ่ที่นี่จะต้องไปช่วงน้ําขึ้นนะเออมันถึงจะสวยนะแต่ถ้าไปช่วงน้ําลงมันจะไม่สวยระยะเวลาแล้วก็ระยะทางในการเดินไปอยู่ที่750ถึง800เมตรประมาณนี้ก็มีถนนเดินเรียบไปชายหาดอย่างนี้เดินไปตลอดนะเพราะว่าก็เป็นทางเดินอย่างนี้ไปตลอดก็ไม่ค่อยลําบากมากตรงนี้ก็มีอีกโรงแรมหนึ่งติดกันบูงาธานีก็อยู่ติดกันนะถ้าเพื่อนๆมาจองก็สามารถจองได้นะแถวนี้มันจะมีโรงแรมที่พักเยอะพอสมควรนะครับผมแต่แถวทางแถบนี้มันจะติดกับท่าเรือลอยน้ําทางด้านขวาก็จะเป็นปากกุ้งกลางริมชายหาดเขาก็อนุรักษ์ไว้นะตอนนี้น้ำขึ้นพอดีน้ำน่าจะขึ้นประมาณตีสี่ตีห้านะครับผมตอนนี้มันก็เริ่มลงบ้างแล้วแหละครับผมดูจากกล้องลอยนะตามทางเดินก็จะมีวิวอย่างเงี้ยให้เราได้ดูกันยืนถ่ายรูปเช็คอินกันได้เออก็เป็นช่องหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยพอสมควรเราเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าจะไปผ่านไล่เลทางฝั่งที่ตะวันตกนะก็ไปจากทางนี้ได้นะครับผมมันจะมีซอยให้เลี้ยวซ้ายอยู่ผมเดินไปรอบหนึ่งถ้าอยู่ทางอาหาหาไล่เลตะวันออกเนี่ยเวลาจะไปไล่เลตะวันตกหาดไล่เลตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นหาดที่สวยงามนะครับผมอันนี้ผมไปทำทีไปเพื่อนๆได้ชมกันเดินจากนี่ไปก็ประมาณกิโลหนึ่งครับไปกลับ2กิโลที่นี่ก็ต้องเดินเท้านะครับไม่มีรถให้บริการแต่ผมก็เห็นมีตุ๊กตุกวิ่งอยู่บ้างนะแต่ไม่รู้เขาวิ่งเฉพาะขนของหรือเปล่าอ่านี่ถ้าจะไปไล่เลนะครับผมเนี่ย
ต้องไปทางซ้ายเดินไปทางซ้ายทางนี้ครับมันจะมีทางขึ้นไปเดินไปก็ประมาณสักอ่า900เมตรหรือกิโลหนึ่งประมาณนี้ก็จะถึงหาดไร่เลแถวนี้ก็จะมีร้านอาหารนะเออมีร้านอาหารมีข้าวมีปลาให้กินแล้วก็มีร้านขายน้ําเครื่องดื่มแล้วก็จองชิปเรือต่างๆก็สามารถที่จะมาจองได้มีหลายร้านเลยน้ําปั่นผลไม้ไม่อยู่เกาะไม่อยู่หาดประมาณอย่างนี้เนาะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องน้ํานะครับผมมันจะหิวน้ําบ่อยเพราะว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่มันค่อนข้างจะไกลแล้วก็บางทีก็เดินตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยครับเดินเนี่ยตัวดำเราก็ต้องการน้ําโดยเฉพาะน้ําหวานเนี่ยโหดูดทีเดียวนี่แทบจะหมดเลยนี่ก็เป็นเรือขนของนะนี่ชาวบ้านเขาใช้ขนของใช้ขนมาจากวัตถุดิบจากฝั่งกระบี่นะครับผมหรือไม่ก็อ่าวนางคนนี้ก็มีร้านค้าร้านขายมากมายเลยทีเดียวนะครับผมสนนราคาค่าอาหารต่างๆที่ไล่เลนี่ราคาพอๆกันกับพีพีนะครับผมราคาพอๆกันเลยอันนี้อยู่ฝั่งไทยนะครับผมถึงแม้ว่าอยู่ฝั่งไทยแต่มันก็ไม่มีเส้นทางรถโดยเดินทางมาได้นะมันจะต้องมาทางเลยอย่างเดียวฉะนั้นมันก็อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าน้ําแข็งหมูเห็ดเป็ดไก่วัตถุดิบต่างๆมันต้องเอามาจากฝั่งนะครับผมมันก็จะมีค่าขนส่งนะแล้วก็น้ําที่นี่จะเป็นน้ําที่เขาอาจจะมีที่กลั่นที่กรองอีกทีน้ําค่อนข้างจะเป็นน้ํากล่อยออกเค็มนิดๆหนึ่งเวลาอาบน้ําอาบอะไรนะครับผมมันก็อาจจะทําให้มีฟองน้อยที่นี่เป็นน้ําไม่จืดมากมันจะเป็นน้ํากล่อยครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาน้ําทะเลไปกรองหรือว่าเอา,เอามาจากน้ําบาดาลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับที่ท่าเรือตอนนี้10บโมงครึ่งเรือที่จะไปพีพีเพิ่งจะมาด้านนี้มีร้านอาหารเยอะเลยเดี๋ยวผมเดินมาไม่ถึงน้องก๊อฟเดินมาถึงไหมไม่ถึงถึงอ่ะนี่ก็มีศูนย์อาหารอยู่ด้วยไล่เลวิวพอยต์รีสอร์ทเออก็มีอาหารขายด้วยตรงนี้เขาก็จะมีหาดเป็นของตัวเองเขาทำเป็นช่องสำหรับน่าจะเป็นสำหรับเรือนะครับผมมาส่งที่นี่เลยเออเนี่ยเป็นช่องนี้เท่ดีมีแพรไม้ไผ่อยู่ทางด้านหน้าเลยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศของรีสอร์ทก็นะเออก็มีบาร์มีอะไรไว้ให้เราคอยรับประทานแล้วก็มีตู้ซักผ้าเครื่องซักผ้าหย่อนเหรียญเออทันสมัยดีเพราะบางทีส่วนใหญ่ชาวต่างชาติมาอยู่เขาก็มาอยู่นานนะต้องซักกลุ่งซักผ้านี้มีเรือขยับรุ่นพิเศษมีเก้าอี้ด้วยเท่ดีเออเท่ดีมีเก้าอี้ไว้รองรับด้วยร้านอาหารก็มีเยอะนะครับผมทางซ้ายมือแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คงจะเปิดเป็นช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆไปแล้วเนาะนอกนั้นก็จะพักผ่อนเกี่ยงวัตถุดิบในการทําอาหารนี่มีเวทีมวยด้วยผมมีกิจกรรมแถวๆนี้นะมีโชว์มวยโชว์แม่ไม้มวยไทยให้เราได้ชมนะครับผมแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติเนะี่ยมันชมไปก็จะมากกว่าคนไทยคงเบื่อมวยแล้วดูกันทุกวันนี <coughs> ่มีเรือกําลังขนของมาลงนะครับผมส่วนใหญ่ที่เห็นก็เป็นน้ําแข็งเป็นน้ําเป็นน้ําแข็งประมาณอย่างนี้นะครับผมกําลังเข้ามาจอดเทียบค่าเพื่อจะเอาของลงเดินกันไปคุยกันไปบ่นกันไปเดี๋ยวก็ถึงเพราะว่าน้ำทะเลค่อนข้างจะเป็นสีเขียวสีเขียวใสสวยนะครับผมทะเลที่นี่เขาเป็นน้ําใสๆอย่างเงี้ยนี่คือชายฝั่งนะเออสวยงามนะเดินถัดไปมันก็จะเป็นลักษณะป่าโครงกลางมีต้นโครงกลางมั่งอันนี้น่าจะเป็นโครงกลางน่าจะมีทั้งใบเล็กและใบใหญ่นะครับผมแล้วก็มีเครื่องปั่นไฟอยู่แถวนี้เออบางจุดก็ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟพอเข้ามาช่วงนี้ทางเดินมันก็จะเล็กลงแล้วเออจะเล็กลงกว่าเมื่อกี้นี้แต่ก็ยังสามารถเดินได้สะดวกอยู่อ่า
ไม่แน่ใจว่าเดินมาถึงครึ่งหรือยังเลยบ่นไปเรื่อยเลยบ่นไปก็เลยไม่ได้คำนวณระยะทางก็น่าจะไม่ไกลสักเท่าไหร่แล้วล่ะมั้งอันนี้น่าจะเป็นรากของต้นใสหรือเปล่าหรือต้นอะไรผมไม่แน่ใจเนี่ยยาวมากย้อยลงมาจนจะเกือบถึงทะเลเลยนะครับผมเกือบถึงน้ําทะเลเลยแตกดีเก็บภาพบรรยากาศน้ําใสใสหาดไล่เลจังหวัดกระบี่นี่ใสมากน่าลงไปเล่นน้ําเห็นที่ไรคะแนนเล่นน้ําแต่ต้องถ้าคนตัวขาวขึ้นมาก็คงไม่ถแถลงอาจจะคล้ำๆเลยหน่อยถ้าคนตัวดำๆอย่างผมลงไปนี่ดำปีเลยเราเดินกันไปก็คุยกันไปอาจจะเห็นผมตัวดำๆนะในที่เดินอยู่เนี่ยมันไม่ไม่มีแดดมันเป็นในร่มเลยครับผมแต่ให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศน้ำทะเลสวยๆก็แล้วกันนะมันมีเรือมากมายเลยอยู่ในทะเลนะครับผมมันก็จะมีไปอ่าวนางไปพีพีไปทะเลแหวกไปเกาะต่างๆนะสำหรับคนที่ชอบแบบว่าดำน้ำดูปากาหลังเนี่ยแถวแถวแล้วแหวกแถวนี้มันเอื้ออำนวยประโยชน์แก่การมาท่องเที่ยวและดำน้ำมากเลยนะครับผมเพราะว่าทุกจุดแถวแถวนี้ของเป็นของกระบี่ครับผมที่เห็นน้ำเขียวๆถ้าจุดตรงไหนไม่ใช่น้ำเขาขีคือเขียวเนี่ยมันก็จะเป็นปากาหลังเป็นแนวปากาหลังที่เป็นเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยปลาเล็กปลาเล็กปลาน้อยรวมทั้งปลาใหญ่นะครับผมบางครั้งก็จะเจอฉลามหูดำด้วยผมไปดำน้ำมาแต่ว่ากล้องมันพอดำน้ำแล้วมันใช้ออุปกรณ์กันน้ำปรากฏว่ากล้องมันไม่โฟกัสต้องเสียดายมากเลยกล้องมันไม่โฟกัสปลาไม่โฟกัสอะไรเลยมันเบอเบอเลยไม่ได้เก็บภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยก็ไม่ไกลมากนะที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยน่าจะถึงแล้วแหละครับผมน่าจะใช่เห็นมีต้นไม้ยื่นออกไปในทะเลที่นี่ก็คือจุดเช็คอินที่สาวๆส่วนใหญ่ก็จะไปขึ้นบนต้นไม้ไปยืนถ่ายรูปบนต้นไม้ที่มีกิ่งไม้ยื่นออกไปในทะเลนะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะที่เห็นหน้าพงหน้าผาแถวนั้นก็จะมีกิจกรรมในการปีนเขาปีนอะไรก็อยู่แถวนั้นกันสามารถมาเลือกใช้บริการได้เขาก็อยู่ใกล้ๆกับที่ปีนเขาครับเขาจะมีที่ติดต่อปีนเขากันอยู่เราก็เดินมาถึงคาเฟ่รับแล้วไล่เลบาร์นะครับผมที่นี่ก็เป็นจุดเช็คอินยอดที่นะของการมาไล่เลนะครับมาหาไล่เลชิวเลบาร์มีป้ายอยู่ตรงนี้อ่านถูกไหมภาษาอังกฤษก็เก่งซะด้วยชิวเลบาร์นี่ครับก็มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการอยู่มีเคาน์เตอร์บาร์คอยบริการสามารถจะสั่งอะไรไปทานก็ได้เนาะมีทั้งอาหารมีทั้งน้ําเครื่องดื่มแล้วก็มีแนวเป็นเก้าอี้นั่งอย่างนี้นะหันแน่ออกไปทางทะเลนะครับผมก็มีมุมมีจุดต่างๆนะมีเป็นแบบเป็นโต๊ะอย่างนี้ก็มีแล้วก็มีเป็นนั่งพื้นอย่างนี้นะอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินวิวพอยต์ที่ขึ้นไปถ่ายรูปที่ต้นไม้นะครับผมด้านบนก็มีเออด้านบนขึ้นไปก็จะเป็นระเบียงทำเป็นระเบียงสองชั้นนะครับผมข้างหลังก็เป็นภูเขาหินปูนเออน่าจะสวยงามเดินไปดูใกล้ๆกันพี่เขากำลังก่อสร้างอยู่เชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้มานั่งรับประทานอาหารกันก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้เปิดให้บริการอย่างเพราะว่าน่าจะเพิ่งทําใหม่เลยข้างหลังก็เป็นหินเป็นภูเขาเนี้ยอยู่มุมสูงคงได้วิวสวยงามพอสมควรทางนี้ก็จะมีทางเดินไปอีกผมไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันนะไปทางนู้นหรือฝ่าเนะ่ะเออเห็นไหมครับผมมันก็จะมีหาดมีอะไรไปทางนู้นอีกน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้เดินไปอ่ะเพื่อนๆไปชมกันนะนี้จะกลับไปขึ้นเรือไม่ทันส่วนใหญ่ก็จะมานั่งถ่ายรูปเช็คอินกันนะถ่ายรูปเดี่ยวถ่ายรูปหมู่อะไรประมาณนี้นะมีชิงช้าให้ไปนั่งเล่นนะครับผมลักษณะเป็นแบบตะก้าสารนะเขาไปนั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปได้นี่ถัดกันมาก็จะเป็นสะพานไม้อย่างนี้นะเออเป็นบันไดขึ้นไปแล้วก็ปีนขึ้นไปถ่ายรูปตรงนั้นได้นะเขาจะมี
าระเบียงให้เรายืนอยู่นะครับผมว้าวเก๋ดีเก๋ดีเออเราลองเดินไปดูกันคือน้องป๊อบยังไม่เดินมาเราเดินมาก่อนเดินมาถ่ายรูปเล่นพอลุงปุ๊บลงไปเนี่ยจมนะหมดเลยทั้งกล้องถ่ายภาพทั้งวิดีโอยกเอกยกเอกหน่อยเออเราก็มายืนชมวิดีโอถ่ายรูปตรงนี้ได้เออเราก็จะเห็นมุมแปลกตาไปอีกมุมหนึ่งนะเออถ้าเรายืนตรงนี้เราก็จะให้คนอื่นยืนถ่ายรูปให้เราอยู่ทางด้านล่างมันจะสวยดีแผนกล้องให้เพื่อนๆได้ชมวิวแผนไปแผนมาซ้ายไปซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายวนไปวนมาเพื่อจะได้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศก็มีเรือมากมายเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นเรือหางยาวที่มาจากอ่าวนางนะครับผมมาส่งคนมาจากอ่าวนางมาที่นี่ก็คนละร้อยบาทหรือบางช่วงก็ร้อยหนึ่งแล้วแต่นะครับผมตรงนี้มันก็จะใกล้เป็นหมดหน้าสีสันแล้วพอเดือนพฤษภาไปมันก็จะเป็นช่วงมรสุมคนก็จะไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่นี่ที่ยืนอยู่เป็นอย่างนี้เป็นระเบียงไม้ไผ่ยืนออกไปก็จะมองเห็นทะเลโค้งกว้างไกลมีมีเรือเล็กเรือใหญ่จอดอยู่มากมายมีน้ำทะเลสัดคลื่นนี่ก็มีเพื่อนๆมาถ่ายรูปกันเยอะๆทีนี้ก็ต้องกลับสิต้นไม้มันก็โยกไปโยกมาเลยนะเดินกลับไม่ดีล่วงลงไปเนี่ยเดินกิ่งไม้มันโยกด้วยเออแต่ก็เท่ดีเนาะมุมถ่ายรูปแปลกปูแปลกตาก็เข้าคิวกันมาถ่ายรูปอันนี้น้องก๊อฟน่าจะสั่งอะไรกินอยู่เหลืออีกประมาณโอ้อีกสองชั่วโมงเลยมีเวลาเยอะเลยนั่งก็มาสั่งอาหารสั่งน้ำนั่งทานอยู่ตรงนี้นั่นนี้เขาก็มีชิงช้าอีกอันหนึ่งเป็นชิงช้าไกวแขวนเชือกอย่างนี้นะเออสวยดีเขาถ้ามานั่งถ่ายรูปชมวิวด้านนี้ก็จะเห็นวิวอีกมุมหนึ่งที่สวยงามนะอ้าวอย่าลืมกันนะมาไล่เลยพี่อย่าลืมมาถ่ายรูปมาเช็คอินที่นี่ด้วยนะเออเดี๋ยวหาว่ามาไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีชิงช้าเหมือนกันมาชิงช้ามานั่งเล่นมาโล่เล่นถ่ายรูปเซลฟี่กันก็มีน้องๆมาถ่ายรูปเซลฟี่กันอยู่เออได้มุมได้บรรยากาศเลยนะสวยดีไหนๆมาแล้วเราก็ขึ้นไปชมวิวกันดีกว่าก็คงให้มารับประทานกันอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ต้องบริการตัวเองหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ทําใหม่สวยงามดีถ้าอยู่มุมตรงสูงก็คงจะได้วิวที่ดีขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเออเออสวยจริงได้มุมภาพที่สวยไปอีกแบบนึงนะมาแล้วก็มาชมกันหลายๆจุดเพราะว่าถ้ากลับไปแล้วก็โอกาสที่จะมาอีกก็คงยากแล้วเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันเดือนนี้ก็มีมุมอีกด้านหนึ่งนะที่สามารถมานั่งริมทะเลกันก็ได้เออนี่ครับผมเออวิวสวยด้วยมีชิงช้าเหมือนกันให้มานั่งเล่นแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารจิบน้ำจิบกาแฟตามแต่เพื่อนๆจะสั่งกันนะตรงนี้ก็ได้วิวสวยพอสมควรนะนี่แล้วก็มีเก้าอี้อย่างนี้มีที่นั่งอย่างนี้ให้มานั่งเซลฟี่ถ่ายรูปด้านหลังก็เป็นแบ็กกราวภูเขาทางหาดไล่เลที่ตะวันออกนะผมก็จะเป็นจุดที่ผมบอกกับเพื่อนๆแล้วก็เป็นจุดที่เขาไปปีนเขาปีนเน้าหากันส่วนถ้าไพลาคูนที่ผมไปมาแล้วครับผมมันจะอยู่บนเขาเนี่ยมันจะขึ้นต้องขึ้นปีนขึ้นไปประมาณขึ้นไปภูเขาตรงกลางแล้วก็ลงไปอีกทีส่วนผมไปนี่ไปที่จุดชมวิวพอยเฉยๆนะเพราะว่าไปถึงข้างบนมัน5้าโมงห้าโมงกว่าแล้วมันมืดแล้วมันคงไปไม่ทันแล้วก็อีกวันหนึ่งผมเดินทางไปเที่ยวพีพีไปเที่ยวมาหยาอีกครั้งหนึ่งก็เลยไม่ได้พาเพื่อนๆขึ้นไปชมที่ลากูลแล้วก็เกิดอุบัติเหตุล้มอีกรอบหนึ่งนะครับที่ตอนที่ขึ้นไปชมวิวข้างบนถ้าเพื่อนๆท่านใดติดตามคลิปของผมนะคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าผมถ่ายดูว่าผมล้มไปเลยไม่ได้แข้งล้ม
ล้มจริงๆอ่ะมันลื่นด้วยค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรนะเออนี่ก็มีวิวให้เราได้ชมกันนะนี่ก็ภาพบรรยากาศที่คาเฟ่แห่งนี้นะครับผมสวยงามเออแฟนให้ดูรอบๆอ้าวมีคอเตอร์บาร์อยู่ตรงกลางอย่างเนี้ยอยากได้อะไรก็มาสั่งเขาได้ก็ขอแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมาเช็คอินที่ทิวเลบาร์นะครับน้ำปั่นผลไม้ของเขาอร่อยมากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีอาหารหลากหลายรูปแบบไว้คอยบริการนะครับผมส่วนใหญ่ก็มีเวลาว่างนะครับทำมาเที่ยวหาดได้เลยก็แวะมารับประทานอาหารที่นี่กันที่ดื่มดำ่ำแล้วก็มีวิวให้เรานั่งชมภาพอย่างสวยงามแล้วก็ได้มีอากาศแถมมีที่ถ่ายรูปให้เราได้เช็คอินกันอีกด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผมพาเพื่อนๆมารีวิวมาชมกันนะครับหาดลับคาเฟ่ลับบนหาดไล่เลอ่าวไล่เลประมาณนี้นะก็อร่อยดีนะมะพร้าวลองไปชิมมะพร้าวปั่นเขาก็ปั่นใส่ลูกมะพร้าวให้เลยแล้วก็แล้วก็กินเป็นสับปะรดปั่นใช่ไหมก็อร่อยอร่อยมากเลยแหละครับผมถ้าผมรีวิวเนี่ยถ้าอร่อยก็คือบอกอร่อยเนาะแต่ถ้าแบบอร่อยมากเนี่ยก็จะบอกอร่อยมากกันแล้วกันบรรยากาศดีนะเออชิวเลบาร์นะครับผมเดินมาตามแผนที่เนี่ยก็เดินมาจากค่าเรือลอยน้ำเนี่ยก็ประมาณเอ่อเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรถึงแปดร้อยเมตรประมาณนี้ไม่เกินนี้เนาะใช้เวลาเดินมาก็ประมาณสิบวนาทีก็ถึงแล้วไม่ได้ไกลมากครับผมไม่เกินยี่สิบนาทีเดินใช้ช้าก็ไม่เกินยี่สิบนาทีก็ถึงแล้วหากว่าถ้าเกิดว่าใครมาพักที่ไล่เลแล้วก็ต้องรอเรือมีเวลาสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเอาเป็นชั่วโมงครึ่งดีกว่านะเดินมาถ่ายรูปเช็คอินเช็คเช็ควินเดินมาถ่ายรูปเช็คอินพูดผิดอีกแล้วแล้วก็กินน้ำสักแก้วหนึ่งแล้วก็เดินกลับไปรอขึ้นเรือที่ท่าเรือลอยน้ําได้ที่นี่พาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวกันที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตนะครับผมตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับจากภูเก็ตไปลงดอนเมืองที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเนี่ยใหญ่นะเออก็ใหญ่เอาเรื่องเลยเหมือนเหมือนกันนะครับผมเราจะขึ้นไปด้านบนกันก่อนไปหาอะไรทานกันก่อนมาจากฝั่งกระบี่มาจากไล่เลจากบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งออกจริงๆสองโมงมาถึงนี่ประมาณสี่โมงเกือบสี่โมงครึ่งเนี่ยเลทพอสมควรเพราะว่าเราจองเครื่องบินที่ภูเก็ตนะครับไม่ได้จองเครื่องบินที่กระบี่ก็เลยต้องมาขึ้นที่ภูเก็ตเรามาหาอะไรกินกันก็เหลือเวลาอีกชั่วโมงกว่าๆด้านบนก็มีร้านค้าขายของเยอะแยะนะเดี๋ยวก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนาคารซะมากกว่าชั้นนี้ร้านค้าขายขนมขายน้ําขายอาหารด่วนแบบนี้ก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์นู่นข้างหน้าก็มีเบอร์เกอร์คิงสามารถที่จะรับประทานได้นะแต่ก็ร้านค้าก็ไม่ได้มีมากสักเท่าไหร่นะ s อ p ก็มีเนี่ยแล้วด้านหน้านู่นไม่รู้เป็นร้านอะไรยังเดินไปไม่ถึงตรงนี้มันก็จะเป็นที่รับประทานอาหารติดกับสนามบินเลยเออก็มีเครื่องบินจอดสนามบินที่นี่เขาก็ติดทะเลนะครับผมเออไม่แน่ใจว่าตอนขึ้นเครื่องขึ้นไปบนท้องฟ้าจะเห็นทะเลไหมเพราะว่าเครื่องที่ผมออกมันออก6กโมงเย็นนะครับผมไม่รู้มันจะมืดซะก่อนหรือเปล่าถ้าผมสามารถถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนชมได้ผมก็จะถ่ายให้เพื่อนชมอันนี้นกแอร์กำลังจะออกแล้วกำลังเคลื่อนตัวไปเข้ามาด้านไหนเขาก็จะมีร้านอาหารอยู่นะครับเป็นฟู้ดแลนด์เนาะเขาก็จะมีเมนูมีอะไรให้เราได้สั่งรับประทานอาหารกันอยู่ตรงนี้ก็มีโต๊ะให้นั่งหลายมุมเลยด้านหลังก็จะเป็นรันเวย์นะเป็นสนำหรับสนามบินเครื่องบินต่างๆเขาก็จะมาจอดตรงประมาณแถวนี้นะผมสั่งผัดไทยมากินนะแล้วก็น้องก๊อฟสั่งสุกี้มากินยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยเดี๋ยวขอตัวเพื่อนๆกินข้าวเที่ยงกันก่อนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วข้าวเที่ยงสักกินประมาณ5้าโมงเย็นอยู่ที่เรือซะมากกว่านะครับผมรอเรือเสียเวลารอเรือแล้วก็เรือก็ออกทางแล้วก็เลทแล้วก็ไปหลายที่มาถึงนี่ก็สี่โมงกว่าจะมาถึงสนามบินก็ชั่วหรือห้าโมงเช็คอินแล้วตอนนี้เราก็จะเดินดูบรรยากาศรอบๆไปนะผมก็จะกำลังเดินทางไปที่เกตนะครับผมไปดูบรรยากาศกัน
ตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีแอร์เอเชียมีไลออนแอร์แล้วก็มีนกแอร์นะครับผมเวลาเราขึ้นกีดเราก็ต้องเดินไปทางขวานะครับผมก็มีศูนย์บริการประชาสัมพันธ์เลยนะส่วนใหญ่ก็จะมีจุดเอ็กซเรย์กระเป๋าเยอะแยะเลยนะครับผมมีหลายจุดเลยบางคนไม่รู้ก็ไปเอากันอยู่ตรงแรกๆนะครับผมมันจะมีที่เช็คกระเป๋าเนี่ยมีเอ็กซเรย์กระเป๋าเยอะมากโอ้สนามบินก็ค่อนข้างจะใหญ่เนาะสะดวกสบายอยู่นี่ทางนี้เราจะต้องไปที่เกตห้าเดินตรงไป4ถึง11เดินตรงไปก็น่าจะต้องไปเช็คไปอะไรกันอยู่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งครับนี่ตรงนี้ก็มีการจองตัวจองอะไรอยู่ตรงนี้ก็มีเยอะแยะเลยแล้วก็มีพวกอ่าอัดแลกอัตรานะครับแลกเงินแลกเงินแลกเหรียญกันตามธนาคารตู้ต่างๆก็มีนี่ด้านหน้าก็เป็นที่ที่จะต้องเช็คอินเข้าไปยังเกตอยู่ทางด้านหน้าเมื่อเราผ่านขั้นตอนกันตรวจสอบมาแล้วก็ต้องโดนลื้อหน่อยเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยเป็นพวกเขาว่าแบงพวกถาดกล้องอุปกรณ์กล้องต่างๆตรวจเช็คแล้วดังตลอดนี่ก็มีข้างในมีร้านค้าร้านขายของนะตอนที่ใครจะเดินทางเนี่ยสามารถจะมาซื้อของฝากก็ได้นี่มีร้านขายอัญมณีสร้อยไข่มุกเยอะแยะเลยแล้วขายตุ๊กกระตุนตุ๊กกระตากระเป๋าต่างๆก็มีนะเออในระหว่างที่รอเครื่องก็มีของให้เรามาเลือกซื้อเลือกหาอีกสร้อยมุกที่นี้เขาดังเรื่องมุกเนาะที่ภูเก็ตด้านในก็มีอาหารขายนะมีขนมนมเนยมีน้ําอัดลมจําหน่ายเขาก็มีตู้มีปลั๊กให้ชาร์จมือถือเนาะชาร์จมือถือโทรศัพท์พวกนี้เออก็เป็นสนามบินที่ใหญ่พอสมควรนะนี่ก็เป็นจุดนั่งรอเนาะทางนี้มันจะมองเห็นทะเลนะครับผมเออแต่เราไม่ได้นั่งทางนี้เราต้องไปที่เกตห้าเดินไปทางขวาอีกหน่อยด้านนู้นก็มีเนี่ยคาเฟ่เมซอนเจอแหวงแหล่งพลังงานก๊อปปี้แล้วคาเฟ่เมซอนตอนนี้เครื่องบินกำลังเคลื่อนตัวจะออกแล้วนะครับเรามาชมบรรยากาศเครื่องบินจะออกกันนะครับผมสายการบินที่ผมมานี้เป็นสายการบินไทยไลออนแอร์นะครับผมผมเดินทางมาจากหาดไล่เดโดยเรือสปีดโบ๊ทเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยะจะใช้ความเร็วในการมาประมาณ1ชั่วโมง30หรือ1ชั่วโมง40นาทีนะครับผมแต่รวมรวมเวลาที่ผมคาดการมาดูจากนับเวลาที่ออกเดินทางมาก็ประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงเพราะว่าต้องไปรับผู้โดยสารที่หาดนพรัชาราแล้วก็ไปส่งคนที่เกาะยาวเล็กเกาะยาวใหญ่และจงมาถึงที่ท่าเรือจังหวัดภูเก็ตนะครับในตอนขามาชนะตอนทัวร์เดินทางมาด้วยรถทัวร์นะครับผมและขากลับกับเครื่องบินเพราะว่าในวันรุ่งขึ้นชนะตอนทัวร์ต้องไปทํางานต่อก็เลยเลือกที่จะขึ้นเครื่องบินกลับประหยัดเวลาใช้เวลาเดินทางอยู่ที่1ชั่วโมง40นาทีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาเที่ยวจังหวัดกระบี่นะครับมาเที่ยววีพีหรือไล่เลโดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่เอารถยนต์ส่วนตัวเรามาเนาะรอถ้าเราจะประหยัดได้เพิ่มขึ้นก็คืออาจจะมารถทัวร์นะครับผมมันจะประหยัดได้ประมาณ 6,000 หรือ 6,000 บาทเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่ามารถทัวร์นะครับที่ผมมาคือมา VIP 24ที่นั่งจะอยู่ราคาคนละ 1,000 บาทครับผม2คนก็อยู่ที่ 2,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่ามาเครื่องบินจะอยู่ที่คนละ 3,000 กว่าบาทนะครับผมตีกลุ่มเลขกลมๆก็ 3,000 บาทเนาะรวมสัมภาระรวมกระเป๋าโหลดก็อยู่ที่เกือบเกือบ 7,000 นะครับผมผมก็เลยเลือกเป็นขามามารถทัวร์ขากลับกับเครื่องบินนะครับก็จะทุนไปได้ประมาณ 6,000 บาทผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีตั๋วเครื่องบินราคาถูกอยู่หรือเปล่านะอย่างเช่น199 99หรือว่า399หรือเป็น700ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดโชคดีนะครับผมที่สามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ถูกเนี่ยก็สามารถที่มาเที่ยวจังหวัดกระบี่ด้วยงบน้อยนะครับผมเพราะว่างบส่วนใหญ่ที่จะไปมากที่สุดก็คือการขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับเขาเรียกว่าโปรโมชั่นเครื่องบินถูกเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเสียงบประมาณในการเดินทางไปกลับไปเที่ยวโดยที่เรียกได้ว่าน่าจะเกือบเกือบหมื่นขึ้นไปนะครับผมหรือว่าอาจจะเกิน
หมื่นด้วยซ้ำไปถ้ารวมทุกอย่างนะเดี๋ยวผมจะสรุปของผม5วัน4คืนที่ผมมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่โชคดีที่รีวิวที่ช่อง YouTube ที่เพื่อนๆได้เห็นกันบางคนก็เขียนว่างบประมาณ 3,000 ันสี่พันนะประมาณนี้ก็เป็นทางน่าจะเป็นทางโชคดีที่เพื่อนๆท่านนั้นเขาจองตั๋วถูกได้นะครับผมที่สามารถที่จะไปกับท่องเที่ยวเรื่องงบน้อยเพราะว่าอาจจะได้ตั๋วเครื่องบินถูกส่วนจะเป็นช่วงที่ผมมองดูแล้วไม่ค่อยมีแบบตั๋วเครื่องบินถูกนะครับสองคนเฉพาะค่าเครื่องบินผมคำนวณไปแล้วไปกลับก็รวมกระเป๋าโหลดนะจะอยู่ที่ 14,000 บาทนะตัวเลขกลมๆอาจจะมากวันนี้ด้วยซ้ำไปถ้ารถทัวร์ไปกลับ2คนก็อยู่ที่ 4,000 บาทตอนแล้วแต่เพื่อนๆมีเวลามีจังหวะดีๆถ้าเกิดว่ามีการจองตัว๋วถูกอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องจองไว้ก่อนนะแต่เราต้องคานวณว่าเราจะได้ไปช่วงนั้นไหมนะครับผมเพราะว่าตัวราคาถูกก็อาจจะต้องกําหนดในช่วงที่ไปนะบางช่วงก็อาจจะไปไม่ได้อันนี้ต้องดูข้อมูลดีๆนะครับอีกหนึ่งทางเลือกของชนัดออนทัวร์ที่มาลดทัวร์แล้วก็กลับเครื่องบินโดยที่ไม่เอารถยนต์ส่วนตัวมาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่ท่องเที่ยวจังหวัดระบีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพีพีหรือว่าไล่เลส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องเดินทางทางเรือนะครับผมดังนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้รถสักเท่าไหร่ก็เลยเลือกเป็นที่จะมาแบบรถโดยสารเป็นรถทัวร์นะครับผมแล้วก็กลับเครื่องบินเพราะว่ามาเที่ยวเกาะพีพีมาเที่ยวไล่เลไม่ต้องใช้รถยนต์นะผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เอารถยนต์มานีกว่านะครับบวกกับว่าในเวลาที่ใช้นัดเอาทัวร์กลับไปในวันลุกขึ้นก็จะต้องไปทํางานด้วยก็เลยเดินทางขึ้นบินดีกว่าตอนนี้เรามาชมบรรยากาศเครื่องบินเทคออฟกันนะครับผมว่าบรรยากาศจะสวยงามเช่นไรเพราะว่าสนามบินนี้อยู่ติดชายหาดอยู่ติดทะเลด้วยเดี๋ยวไปชมกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับ Not on t o u เดินทางมาเที่ยวที่กระบี่ก็มาเที่ยวกันที่2ที่ก็คือเกาะพีพีแล้วก็หาดไล่เลเป็นจํานวนเวลาวันก็คือ5วัน4คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ 22,300 บาทนะครับผมสําหรับมารถทัวร์แล้วก็กลับเครื่องบินแต่ถ้าหากว่ามาเครื่องบินกลับเครื่องบินจะค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 28,300 บาทเลยทีเดียวค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมทั้งหมดก็คือ,อเดินทางมาด้วยรถทัวร์นะครับผมแล้วก็มีค่าเรือค่าข้ามไปข้ามมาไปเที่ยวเกาะแล้วก็มีค่าโรงแรมทั้ง2ที่นะทั้งหาดไล่เลแล้วก็เกาะพีพีแล้วก็ยังไม่รวมค่าอาหารนะครับอันนี้ก็คือค่าใช้ใจ่ายคร่าวๆนะครับถ้าหากค่าโรงแรมออกชนะออนทัวร์นอนโรงแรมคืนหนึ่งตกอยู่ที่ 2,000 บาท4คืนนะครับรวมอาหารเช้าก็จะอยู่ 8,000 บาทนะครับถ้าเราหากใช้ใช้จ่ายส่วนนี้ออกไปก็จะเหลืออยู่ที่ 14,280 บาทนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มาด้วยรถทัวร์แล้วก็กลับเครื่องบินแล้วอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินทางรถทัวร์แล้วก็กลับรถทัวร์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะอยู่ที่ 9,280 บาทนะครับผมก็เป็นตัวเลขกลมๆนะครับสำหรับการท่องเที่ยว5วันนะครับก็
อยู่ที่ 9,300 บาทนะครับอันนี้มีเรือออกไปเที่ยวนอกเกาะด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าเรือโดยสารจากทีพีไปภูเก็ตก็จะอยู่ค่าตั๋วคนละ390บาทหรืออาจจะถึง450บาทแล้วแต่ลำเรือจะไม่เหมือนกันนะครับผมบางบางเรือก็ต้องไปขึ้นที่หาดนพพลคาราและเรือบางลำนะครับก็ต้องไปขึ้นเรือกันที่ท่าเรือคองจิลานะครับผมการที่จะไปเกาะพีพีนี้ก็สามารถที่จะไปขึ้นเรือได้ทั้ง2ที่ก็คือท่าเรือคองกีฬาแล้วก็หาดนพพลคาลานอกจากนั้นก็จะมีเป็นเรือสปีดโบ๊ทซึ่งราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นไปหน่อยเนาะแต่นี้ก็เดินทางสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าเดินทางด้วยเรือใหญ่หรือเรือเฟอร์รี่ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียเพิ่มในการไปเที่ยวเกาะต่างๆนะก็จะมีเรือแบบเหมาเป็น3ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงนะส่วน3ชั่วโมงสนวนราคาก็ถ้าไม่ใช่เทศกาลอาจจะอยู่ที่พันสี่ถึงพันแปดบาทแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลน่าจะอยู่ที่พันแปถึงสองพันสองรบาทอันนี้แล้วแต่ช่วงเนาะเขาก็จะพาเราไปเที่ยวเกาะต่างๆตามเวลาที่เรากําหนดนะครับถ้าหากว่าเราเหมาเรือ6ชั่วโมงส่วนใหญ่ราคาจะอยู่ที่สามพันถึงสามพันห้าร้อยบาทแล้วแต่ช่วงเทศกาลหรือเป็นช่วงธรรมดาแต่ถ้าเพื่อนๆจะไปท่องเที่ยวที่กระบี่เนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับว่าเป็นหน้ามรสุขไหมถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นหน้ามรสุขเนี่ยที่อ่าวมายาเขาจะปิดนะครับผมเขาไม่เปิดให้เราเลยนั้นเราจะต้องเช็คดูดีๆนะครับว่าเป็นช่วงหน้ามรสุขหรือไม่ใช่หน้าช่วงมรสุขส่วนค่าใช้จ่ายคร่าวๆชัยนัทออนทัวร์คิดให้เพื่อนๆนะครับเดินทางจากกรุงเทพนะถ้าเราไปเที่ยวพีพีแล้วก็ไปเที่ยวเกาะต่างๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ้าไปรถทัวร์กับรถทัวร์จะอยู่ที่ 7,500 บาทถ้าสมมุติว่าไปเครื่องบินนะจะอยู่ที่ 17,560 บาทประมาณนี้อาจจะบวกลบนิดหน่อยนะถ้ามาไอ้ถ้าไปเครื่องบินแล้วก็กลับเครื่องบินมันจะสูงกว่าอันนี้ไม่รวมค่าที่พักนะครับผมอันนี้ค่าที่พักเพื่อนๆก็ลองหาดูบางที่ก็อาจจะราคาไม่ถึงพันบางที่ก็พันกว่าบาท2องพันบาทแล้วแต่ความสะดวกนะครับเพราะว่าโรงแรมนี่มันมีหลากหลายบางที่ก็อาจจะมีอาหารเช้าบางที่ก็อาจจะไม่มีอาหารเช้าในส่วนราคาอาหารของกินของใช้ที่ปีพีในค่อนข้างจะราคาสูงพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็ต้องเตรียมงบไปด้วยอาหารตามสั่งเนี่ยจานละร้อยกว่าบาทขึ้นแน่นอนครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆจะไปเที่ยวก็ต้องเตรียมตัวกันด้วยเนาะต้องเตรียมงบประมาณที่จะเผื่อไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าในโอกาสนะได้ตัวเครื่องบินถูกก็จะสบายแล้วก็เดินทางสะดวกได้เครื่องบินถูกแต่ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เลยไหมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เครื่องบินจะเช็คออนนะครับผมก็จะลงจอดที่สนามบินดอนเมืองเนาะแต่นี้ฟังข้อมูลคร่าวๆไปแล้วเราไปชมบรรยากาศเวลาเครื่องบินที่ลงสนามบินดอนเมืองตอนกลางคืนนะอ่าชนะรองทัวออกมาตอนประมาณ6โมงกว่ามาถึงที่สนามบินดอนเมืองประมาณทุ่มกว่าๆนะครับผมดนด้านล่างก็จะเห็นเป็นแสงไฟน่าจะเป็นแถวแถวลังสิตแถวแถวลำลูกกาที่เห็นอยู่และนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะสำหรับเพื่อนๆที่จะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ไปเที่ยวพีพีหรือไล่เลเนาะก็เอาข้อมูลแบบนี้ไปลองพิจารณาดูนะครับว่าเพื่อนๆมีงบเท่าไหร่มีงบประมาณเท่าไหร่ที่จะไปเที่ยวเพราะว่าการขับรถไปคิดว่าค่าน้ํามันก็คงจะอยู่ราวๆหมื่นบาทนะไปกลับแล้วก็แต่ก็ต้องเหนื่อยในการขับรถจากกรุงเทพไปกระบี่เก้าร้อยโลนี่มันไกลมากแต่ก็ที่ท่าเรือนะครับส่วนใหญ่เขาก็มีที่รับฝากรถอยู่แล้วเนาะไปกี่วันไปกี่คืนก็แจ้งเขาได้นะครับส่วนใหญ่ก็เขาไม่ได้คิดค่าบริการแต่อย่างใดนะครับผมที่ท่าเรือของกีฬานะเขาไม่คิดค่าบริการจอดฟรีส่วนหันนพพลัทธาราผมไม่แน่ใจว่าเขามีการเก็บค่าจอดรถฝากรถหรือเปล่านี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายจริงที่เราจะต้องเจอกันทุกกุ๊ปทุกคนที่ไปเที่ยวนะครับส่วนบวกมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนไปพักไปค้างแรมกันกี่คืนแล้วก็บวกค่าโรงแรมไปก็อยู่ที่อยู่ที่รอราประมาณถ้ารถทัวร์ถ้าไปรถทัวร์กับรถทัวร์ก็ประมาณ 7,500 ไม่เกิน 8,000 ประมาณนี้ครับแล้วก็เพื่อนก็บวกค่าอาหารค่าโรงแรมไปสักหน่อยงบก็น่าจะอยู่ประมาณที่หมื่นหมื่นสามนะประมาณทั้งหมื่นสามถึงหมื่นห้าประมาณนี้ก็ถ้าไป3วัน2คืนประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าไป5วัน4
ส่วนสําหรับถ้าไปคนเดียวนะครับผมถ้าไปรถทัวร์กับรถทัวร์ก็งบประมาณในการเดินทางน่าจะอยู่อยู่ที่ 3,700 กว่าบาทหรือ 4,000 ดีตัวเลขกลมๆนะครับส่วนนอกนั้นก็เป็นค่าโรงแรมเพื่อนๆก็ลองบวกดูว่าจะไปพักโรงแรมคืนละเท่าไหร่คืนละ 1,000 หรือคืนละพันกว่าบาทหรือคืนไม่ถึงพันมันก็มีเนาะแต่ก็ราคาถูกลงมันก็อาจจะได้รับความสะดวกสบายไม่ได้มากเท่าที่ควรก็ตามราคาสมราคาอย่างนี้ก็อย่าลืมนะครับไป PP ที่ PP เนี่ยเราจะเรียกว่า PP ดอนเนาะแต่สิทธิ์ที่เอามาหยาเนี่ยเราจะเรียก PP เลยนะครับผมก็อย่าลืมอย่าพลาดโอกาสถ้าไปยังไงก็ต้องไปเอามาหยาหรือปิเลลากูลให้ได้ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะต้องได้ไปที่นี่มีคนหลายคนไปมาแล้วก็ยังกลับไปมาอีกเพราะว่าความสวยงามนะครับผมยิ่งเพิ่งจะเปิดปีนี้ด้วยนะครับปี65นะครับผมหลังจากปิดมาเป็นเวลา3ปีก็เปิดให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าเพื่อนๆสนใจจะชมคลิปที่ผมไปทํามาไปเที่ยวอ่าวมายาไปปีเละก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปที่ชัยนัทออนทัวร์ทำให้เพื่อนๆได้ชมกันนี้ก็มีทั้งหมด8 8คลิปเต็มๆนะครับกับการมาเที่ยวกับอีคลิปนี้ก็เข้าย้อนหลังไปดูกันหน่อยนะครับผมอาจจะภาพสวยไม่สวยบ้างพิธีกรอาจจะไม่ได้รอแต่ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเนาะตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนะครับผมเป็นเวลาประมาณถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะทุ่มประมาณทุ่มกว่ากว่าเนี่ยเขาใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง40นาทีเดินทางไปด้วยรถทัวร์นะครับผมกลับด้วยเครื่องบินแทนรถทัวร์ก็ประหยัดงบประมาณไปได้ประมาณ 5,000 บาทนะครับผมส่วนสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหรือภาคกลางนะครับผมถ้าอยู่ภาคใต้ก็ถ้าใช้จ่ายก็อาจจะต่ําลงไปเนาะส่วนเพื่อนๆถ้าเกิดอยู่ทางภาคอีสานหรือว่าทางภาคเหนือเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะคูณ2หรือคูณ3ไปก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะอยู่กันจังหวัดอะไรอันนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับตามงบนำงบประมาณที่เพื่อนๆตั้งไว้แต่ถ้าอยู่ภาคกลางเหนือกรุงเทพนะครับผมก็คือตกอยู่ที่ 4,000 บาทนะครับผมสําหรับ1คนนะครับที่จะเดินทางไปเที่ยว PP นะครับผมอันนี้ยังไม่รวมค่าอาหารและค่าโรงแรมเนาะเพื่อนๆจะต้องเตรียมงบเผื่อไว้ด้วยนะครับผมถ้าไป2คนก็ลองคูณไปตามจำนวนคนก็แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ชัยนัทตอนตัวเอามาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นไกด์ในที่ในการเดินทางของเพื่อนๆจะได้ตั้งงบประมาณได้ใกล้เคียงหรือว่าถูกต้องนะครับผมเราก็เดินแข่งมาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วโดยสวัสดิภาพก็เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆเนาะตอนคือเครื่องไม่ได้ถ่ายให้ไปเกียดเผ็ดเลยวิ่งมาแทบไม่ทันก็เล็กๆน้อยๆนะขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไทยนัทออนทัวร์สวัสดีครับ